Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer as primeiras impressões dessa base da Eudora maravilhosa, tá? Eu digo que é maravilhosa porque eu acabei de usar, mas eu já amei. Então, eu vim mostrar pra vocês como eu apliquei, o que, que eu senti logo de primeira. E, ó, como vocês podem ver, ela tá bem sequinha mesmo, tá? Por quê? Porque ela é uma base líquida ultra mate, gente. Aí a gente fica com medo, né? Eu, pelo menos, pensei. Eu falei assim, nossa, ultra mate, a minha pele vai ficar craquelada, vai ficar seca, vai ficar feio. Só que não, gente. Eu comprei pra testar, óbvio, né? Porque eu amo testar produtos ainda mais de pele. E já tô apaixonada. O que, que ela promete, ó? Ah, eu douro a sua base líquida ultra mate com fórmula leve e fluida. Tem efeito ultra mate que deixa a pele sequinha ao longo do dia. Sem craquelar ou ressecar. É média cobertura, não marca os poros e possui longa duração com resistência à água e suor. Cara, isso aqui é uma base perfeita, porque primeiro, para quem tem pele mista, a oleosa vai ficar incrível, não vai ressecar, não vai craquelar e vai ficar mate ainda. Então, <risos> perfeita, né? É, eu já estou testando hoje, tá? Como eu falei no final do vídeo, se ela craquelou, se ela ressecou, se ela deixou oleosa, eu vou postar lá no meu Instagram quando eu for divulgar esse vídeo, tá? Porque eu só fiz o teste de primeiras impressões e como eu aplico base aqui com vocês. Mas já de imediato, ela é simplesmente maravilhosa, minha pele tá sequinha, eu estou amando, estou apaixonada. E é isso. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários ou pode ir lá no meu Instagram comentar nas fotos, tá? Que eu respondo vocês assim que eu puder. Até porque agora, como eu estou trabalhando fora, tá um pouquinho difícil de gravar vídeo. Mas assim que eu posso, eu gravo, tá bom? Então é isso. Chega de blá 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 e vamos lá aos vídeos. Ah, não se assuste agora ao me ver sem maquiagem, tá bom? Só prepara o coraçãozinho. <risos> vamos lá. Já prendi o cabelo. E aí, gente, ela vem nessa embalaginha assim, ó, toda cinza, tá? Que antes era amarelinha, mas agora ela tá cinza, com preta. E é uma bisnaga. Daí eu vou agitar bem. Eu peguei a cor Bege Médio 02. Mas eu tô indo muito pra praia. E eu acho que ela vai ficar um pouquinho clara. Um pouquinho não, né? Muito clara. Mas eu vou testar, porque aí eu já compro a cor certa depois, né? Se realmente ela for boa. Eu aplico a base normal, como eu sempre faço. Aqui embaixo. Nossa. É bastante líquida, olha. Tá escorrendo. Nariz. Eu sempre faço assim, tá, gente? Nossa, ela tá escorrendo, ela é muito líquida, olha. Que legal. Tem um cheirinho normal, de base mesmo, né? Tipo um álcool. E aí eu vou espalhar com o pincel língua de gato. Ela é super fácil de espalhar, né? Ó, só que a cor realmente... Eita, até caiu aqui. Só que a cor realmente ficou mais clara do meu rosto, porque eu estou muito bronzeada. Se eu não tivesse muito bronzeada, essa seria a cor perfeita, tá? Então eu vou ter que comprar uma cor nova. Ela espalhou super bem, espalhou muito rápido até. A cobertura dela é boa. Não é uma cobertura altíssima, mas é uma cobertura muito boa. Porque, ó, tá vendo? Eu sempre falo que cobertura boa é a que cobre as minhas pintas. Ela não cobriu totalmente, mas ela disfarçou um pouquinho, tá? Então, vou terminar de me maquiar e já falo as considerações finais pra vocês. Um minutinho. Então, eu voltei pra falar da base. Já, né, tô com outra cara, meu cabelo, já passei uma maquiagem. E assim, eu consegui conciliar a cor dela com a minha cor, com pó e o corretivo, tá? Porque realmente ela ficou um pouquinho clara, ficou abaixo do meu tom, né? Porque como eu expliquei, eu estou bronzeada. Mas eu passei um pó, contorno e tal, e aí ela ficou, ó, certinho. Tá? Tudo questão de truque. Se vocês quiserem um vídeo de truques para bases escuras ou bases claras, deixe aqui nos comentários, tá? Que eu mostro todos os truques que eu faço para poder conciliar quando a base fica muito clara ou se fica muito escura, tá? Ó, realmente ela espalhou muito bem. Ela tá com um efeito muito sequinho na pele. Nem parece que eu tô de base e eu não estou brincando. 
ela deixa um efeito natural, ela tá vendo? Ela não deixou um efeito tipo, nossa, eu tô muito de base. Ela deixou um efeito natural, mas ela cobriu muito bem. E assim, eu gostei muito dela, já tô apaixonadíssima. Quero muito, 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 muito mais bases dela e eu vou comprar a cor certa pra quando eu estiver bronzeada também, né? Pra não ter que viver só no truque. E é isso, gente, eu gostei muito dela. E assim, vamos ver se ela não vai craquelar e se ela não vai deixar oleosa mesmo. Então, fiquem ligadinhas lá no meu Instagram que o resultado final da base vai sair lá. Porque aqui foi o teste de primeiras impressões, tá bom? O Instagram tá aqui, por aqui na tela. Me segue lá e espera o final da resenha, tá bom? Tchau, tchau!